లక్ష్మీ వీర గ్రంథం సినిమాను వ్యతిరేకిస్తూ ఎన్టీఆర్ గాట్ వద్ద లక్ష్మీ పార్వతి మౌన దీక్ష చేపట్టారు గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు తనను చాలా బాధించాయని ఉపశమనం కోసమే ఘాట్ వద్దకు వచ్చానని ఆమె తెలిపారు ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రపై లక్ష్మీ గ్రంథం సినిమా వీర గ్రంథం సినిమా తీయడం చట్ట విరుద్దమని తన అనుమతి లేకుండా సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని ఆమె తెలిపారు అంతేగాక సినిమా తీయడంపై తనను ఎవరు సంప్రదించలేదని సినిమాకు సంబంధించి ఎవరైనా తనను కలవడానికి వచ్చినా కలిసే ప్రసక్తే లేదని ఆమె తెలిపారు లక్ష్మీస్ వీర గ్రంథం సినిమాను వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమానికి సిద్దమయ్యారు లక్ష్మీస్ పార్వతి సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయంటున్న లక్ష్మీ పార్వతి ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద మౌన దీక్ష చేపట్టారు గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు తనను చాలా బాధించాయని ఉపశమనం కోసమే ఘాట్ వద్దకు వచ్చానని ఆమె తెలిపారు ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రపై లక్ష్మీ వీర గ్రంథం సినిమా తీయడం చట్ట విరుద్దమని తన అనుమతి లేకుండా సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని ఆమె తెలిపారు అంతేగాక సినిమా తీయడంపై తనను ఎవరు సంప్రదించలేదని సినిమాకు సంబంధించి ఎవరైనా తనను కలవడానికి వచ్చినా కలిసే ప్రసక్తి లేదని ఆమె తెలిపారు లక్ష్మీస్ వీర గ్రంథం సినిమాను వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమానికి సిద్దమయ్యారు లక్ష్మీస్ పార్వతి సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయంటున్న లక్ష్మీస్ పార్వతి ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద మౌన దీక్ష చేపట్టారు గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు తనను చాలా బాధించాయని ఉపశమనం కోసమే ఘాట్ వద్దకు వచ్చానని ఆమె తెలిపారు ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రపై లక్ష్మీస్ వీర గ్రంథం సినిమా తీయడం చట్ట విరుద్దమని తన అనుమతి లేకుండా సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని ఆమె తెలిపారు అంతేగాక సినిమా తీయడంపై తనను ఎవరు సంప్రదించలేదని సినిమాకు సంబంధించి ఎవరైనా తనను కలవడానికి వచ్చినా కలిసే ప్రసక్తి లేదని ఆమె తెలిపారు
లక్ష్మీ వీర గ్రంథం సినిమాను వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమానికి సిద్దమయ్యారు లక్ష్మీ పార్వతి సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయంటున్న లక్ష్మీ పార్వతి ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద మౌన దీక్ష చేపట్టారు గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు తనను చాలా బాధించాయని ఉపశమనం కోసమే ఘాట్ వద్దకు వచ్చానని ఆమె తెలిపారు ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రపై లక్ష్మీ వీర గ్రంథం సినిమా తీయడం చెట్ట విరుద్దమని తన అనుమతి లేకుండా సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని ఆమె తెలిపారు అంతేకాక సినిమా తీయడంపై తనను ఎవరూ సంప్రదించలేదని సినిమాకు సంబంధించి ఎవరైనా తనను కలవడానికి వచ్చినా కలిసే ప్రసక్తే లేదని ఆమె తెలిపారు లక్ష్మీస్ వీర గ్రంథం సినిమాను వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమానికి సిద్దమయ్యారు లక్ష్మీస్ పార్వతి సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయంటున్న లక్ష్మీస్ పార్వతి ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద మౌన దీక్ష చేపట్టారు గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు తనను చాలా బాధించాయని ఉపశమనం కోసమే ఘాట్ వద్దకు వచ్చానని ఆమె తెలిపారు ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రపై లక్ష్మీ వీర గ్రంథం సినిమా తీయడం చెట్ట విరుద్దమని తన అనుమతి లేకుండా సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని ఆమె తెలిపారు అంతేగాక సినిమా తీయడంపై తనను ఎవరూ సంప్రదించలేదని సినిమాకు సంబంధించి ఎవరైనా తనను కలవడానికి వచ్చినా కలిసే ప్రసక్తే లేదని ఆమె తెలిపారు దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా బ్యూరో చీఫ్ తిరుపతి చారి ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు తిరుపతి చారి చెప్పండి లక్ష్మీ పార్వతి మౌన దీక్షకు సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి లక్ష్మీ పార్వతి నేపథ్యంలో ఒక తెలుగు సినిమాను తీయాలని చెప్పేసి కేసీ రెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు ఇది ఇది సినిమా తీయడం సరి అనేది కాదు నా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని లక్ష్మి వీరకంఠం అనే సినిమాను తీయాలని ఆయన భావిస్తున్నప్పటికీ ఇది తప్పు ఉద్దేశము తనను కలవకుండా ఎవరు కూడా ఈ ఒక సినిమా తీయడం అనేది ఇది మంచి పరిణామం కాదు అని చెప్పేసి కూడా ఆమె చెప్తున్నారు ఈ రోజు ఒక గంట నుంచి ఆమె ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద ఆమె మౌన దీక్ష చేస్తున్నారు తనను ఎవరికి వచ్చినా సినిమా కోసం వస్తే తనను కలిసే అవకాశమే లేదని దానికి అవకాశం ఇవ్వనని సినిమా తనపై తీయాల్సిన అవసరం లేదంటూ ఆమె చెప్తున్నారు మొత్తంగా ఇలాంటి సినిమాలు తీయడం వల్ల వచ్చే లాభం కన్నా నష్టాలు తప్ప ఈ ప్రయోజనం ఏం లేదు ప్రజా సంక్షేమము ప్రజా శ్రేయస్ దృష్ట్యా చేపట్టాల్సిన సినిమా రంగం ఇలా వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి చొరబడి సినిమా తీయడం అనేది తప్పుగా ఆమె అభివర్ణిస్తున్నారు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను ఈ సినిమా తనపై సినిమా తీసుకునే తీసే రైతు ఎవరికి లేదంటూ కూడా ఆమె ఆక్షేపించారు మొత్తంగా ఇలాంటి సినిమాలు తీయాలనుకునే వారికి తాను ఏదైనా ఒక జాతి బహుళ ప్రయోజనాలు ఉన్న వ్యక్తులకు సంబంధించిన సినిమాలు తీయాలి తప్ప తను మహిళగా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని అనుభవించాలి తప్ప నేను ఏ ఉన్నతమైన పదవి చేపట్టలేదు తన మీద సినిమా తీయాల్సిన అవసరం లేదు అంటూ కూడా ఆమె ఆక్షేపణ వ్యక్తం చేశారు మొత్తంగా ఎవరైతే ఈ సినిమా తీస్తానని ప్రకటించారో ఇది సరి అయింది కాదు దీన్ని తీయడానికి నేను తాను ఒప్పుకోను శక్తి మీద అవసరం అయితే దానికి ఈ మౌన దీక్షతో పాటు ఎంతటి పోరాటం చేయడానికి అయినా నేను సిద్ధంగా ఉన్నా తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సినిమా తీయాలనుకోవడం ఇది తప్పిదమ్ము అని చెప్పేసి కూడా ఆమె చెప్తున్నారు మొత్తంగా ఈ పరిణామం నేపథ్యంలో ఈ రోజు లక్ష్మీ పార్వతి మౌన దీక్ష చేయడం మొత్తంగా ఆమెకు ఆమెకు ఇంతకు ముందు నుంచి ఉన్న మద్దతు ఇచ్చే అనుచరులు కానీ కొంత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ అండగా నిలుస్తుందని చెప్పేసి అనుచర వర్గం చెప్తోంది రైట్ థ్యాంక్ యూ తిరుపతి చారి
లక్ష్మీస్ వీరగ్రంథం సినిమాను వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమానికి సిద్దమయ్యారు లక్ష్మీస్ పార్వతి సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయంటున్న లక్ష్మీస్ పార్వతి ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద మౌన దీక్ష చేపట్టారు గత కొద్ది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు తనను చాలా బాధించాయని ఉపశమనం కోసమే ఘాట్ వద్దకు వచ్చానని ఆమె తెలిపారు ఎన్టీఆర్ జీవిత చరిత్రపై లక్ష్మీ వీరగ్రంథం సినిమా తీయడం చట్ట విరుద్దమని తన అనుమతి లేకుండా సినిమా తీస్తే తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయని ఆమె తెలిపారు అంతేగాక సినిమా తీయడంపై తనను ఎవరూ సంప్రదించలేదని సినిమాకు సంబంధించి ఎవరైనా తనను కలవడానికి వచ్చినా కలిసే ప్రసక్తి లేదని ఆమె తెలిపారు దీనికి సంబంధించి మనతో పాటు మాట్లాడడానికి కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర రెడ్డి గారు ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు సార్ చెప్పండి లక్ష్మీ పార్వతి మౌన దీక్షపై మీరు ఎలా స్పందిస్తారు ప్రజాస్వామ్యంలో వాళ్ళ నిరసన వ్యక్తం చేసే దాంట్లో అదొక భాగం దాని గురించి మనం మాట్లాడకూడదు నేను కూడా రేపు మౌన దీక్ష చేయొచ్చు కదా ఎన్నో పోరాటాలు ఉద్యమాల నుంచి వచ్చిన వాడిని నాకు ఇవన్నీ చాలా తెలుసు జయలలితనే ఎదిరిచ్చాను లక్ష్మీ భారతి గారు ఆమె ఆమె ఆమెకున్న అబ్జెక్షన్ తెలియజేసింది నేను ముందుగా నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాను ఒకటి ఏంటంటే ముందు తీసే సినిమా అప్పుడు బాలాయ బాబు ముందు 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 స్టోరీ తీస్తున్నాడు అదేవిధంగా వర్మ రామారావు గారి జీవితంలో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి తీస్తున్నాడు మధ్యలో నేను తీసే సినిమాకి ఎందుకు ఇంత ఉలికిపోతామికి అదొకటి నేను నేను ఆమెను అడిగేది నేను లక్ష్మీస్ అందుకే ఇట్లా లక్ష్మీస్ వీర గ్రంథం అని అన్నా వీర గ్రంథం అన్నా గ్రంథం అంటే ద స్టోరీ ఆఫ్ లక్ష్మి అని అన్నా అది మీ 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 కథో ఎవరి కథో అనేది చట్టపరంగా చూస్తే ఏముంటుంది అట్లా చెప్పమంటారా నా ఎప్పుడు కూడా ఒక స్టోరీ తీసేటప్పుడు మమ్మల్ని ఆత్మ అనే హక్కు ఎవరికి ఉండదు మేము తీసిన తర్వాత అయ్యా నన్ను నన్ను తప్పుగా చూపించారు ఆ సినిమాలో కాబట్టి అని నాకు ఒక అనుమానం ఉంది షూటింగ్ జరిగిన తర్వాత చెప్పితే కోర్టు ఆర్డర్ ప్రకారం ఆ చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తారు ఇది ఇప్పుడు వరకు జరుగుతున్న ప్రాక్టీస్ ముందే నేను అధ్యక్షం చేస్తాను నేను అయి చేస్తాను అంటే ఇలానే కుదరవు ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం నేనేం తీస్తున్నానో ఆమెకు తెలియకుండా ఆమెని చాలా గొప్పగా కూడా చూపించచ్చు కదా ఆమెకు తెలియకుండా మాట్లాడకూడదు లక్ష్మీ పార్వతి గారు అంటే నా గౌరవం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఎందుకంటే నేను తెలుగు ఉద్యమాల్లో కూడా ఆమె రెండు మూడు సార్లు వచ్చింది నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే నా 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 ప్రధాన డిమాండ్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఒక తెలుగు భాషలోనే తీద్దాం అనుకున్నా ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆల్ దిస్ ఈ సినిమా అన్ని భారతీయ భాషల్లో అన్నింటిలో కూడా తీసేదానికి తీసేదానికి ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకున్నా టీజర్ కూడా రేపో ఎప్పుడో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్న టీజర్ ఈ రోజే నేను రిలీజ్ చేశా నేనేం చెప్తానంటే ఆమె పుట్టినిండు వచ్చి ఆమె మెట్టినింటికి నేను వస్తా ప్రజలందరి కూర్చుంటే ఆ ప్రజలు చెప్పమను నేను సినిమా తీయడం ఆపేస్తా దీంట్లో ఏమి లేదయ్యా నువ్వు తీసే సినిమా అంతా ఏమి లేదయ్యా అని చెప్పమని చెప్పు నేను సినిమా తీయడం ఆపేస్తా నేను జగమంతా ఈ చరిత్ర ఎన్టీఆర్ గారి మీద అన్నగారి మీద ఉన్న ప్రేమ పట్ల చేస్తున్నాను నేను అన్నగారిని అన్యాయంగా రోడ్డు మీద చెప్తున్నారు అనేది నాకు తెలిసి తెలిసి నేను ఈ విధంగా స్పందిస్తున్నాను ఎందుకు స్పందిస్తున్నాను తప్పకుండా తెలుగు వారి ఖ్యాతిని తెలుగు భాషని ఆయన మా అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం కాబట్టి ఈ నిర్ణయం నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా మౌన దీక్షలు అంటారా ఈ అంత అంత నేను చిన్నప్పటి నుంచి చేసిన వాడిని నాకు మౌన దీక్షల గురించి నాకు తెలియదా ఏంటి ఏదో ప్రకటనల గురించి సినిమా తీస్తున్నావు అని అనేది ఒక భాష వాడినట్టు తెలుస్తుంది ప్రకటనల గురించి ప్రకటనల గురించి సినిమాలు తీసే అట్లా అట్లా టైప్ కాదు మేము కార్యసాధకులము అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు నేను డిమాండ్ చేయలేదు ఏంటంటే రామారావు గారు మరణ వెనకాల కూడా ఒక కుట్ర ఉందని ప్రజల్లో కూడా అనుమానం ఉంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అనుమానం ఉంది అప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోర్టు ప్రకారం దీన్ని వివాదం చేయకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆ రోజు దానిపైన ఎంక్వైరీ సమగ్రంగా జరగలేదు ఇప్పుడు నేను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని డిమాండ్ చేస్తున్నా సిబిఐ దర్యాప్తు రామారావు మరణంపై సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపించాలి ఇది నా ప్రధాన డిమాండ్ ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా అన్నగారి అభిమానిగా సినిమా వేరు ప్రజాప్రతినిధి వేరు అయితే సార్ చెప్పండి అయితే సార్ చెప్పండి మీరు లక్ష్మీ స్వీర గ్రంథం సినిమా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి కదా మరి ఆమె అనుమతి లేకుండా ఎలా తీస్తారు ఇప్పుడు అబ్బా ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు 
ఉయ్యాలవాడు నరసింహారెడ్డి అని ఒక బయోపిక్ తీస్తున్నారు తీస్తున్నారు కదా ఉయ్యాలవాడు నరసింహారెడ్డి అని ఒక ఫోటో తెలుపుకోండి ఎదురుకన్నా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనుమతి తీసుకున్నారా ఎవరు తీసుకోరు అమ్మ సినిమాల్లో ఆమెకు తెలియకపోతే ఎవరు తీసుకోరు సినిమా ముందు తీసేటప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోరు తీసిన తర్వాత ఆమెకు తెలిసిన విత వివరాలను బట్టి వివరాలను బట్టి నన్ను తప్పుగా చూపిస్తున్నారు అని ఆమెకు తెలిస్తే ఆ రోజు కోర్టుకు పోయి ఉత్తర్వులు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆమెకు రైట్ లేదు నేనేం తీస్తున్నాను తెలీదు ఆమెకు తెలియదే తెలియదు కదా రైట్ లేదమ్మా అడిగేదానికి నేను తీసిన తర్వాత ఆమె ఆ ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పు లేదు నేనైతే ఆమెను కలవను ఆమె నా పరిచయమే కలిసేవాడి ఎప్పుడో కలుస్తావు కదా నన్ను ఆమె కలిసేదేంది నేను ఆమెను కలవను నాకు అవసరమే లేదు అలాంటి ఇలాంటి అన్ని సద్భావంతో తీసుకోవాలా మంచిగా తీసుకోవాలా మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకోవాలి కానీ తప్పుగా తీసుకొని నేనేదో అశ్లీల చిత్రం చేస్తున్నానన్నట్టు ఫీలింగ్ చూపిస్తే నేనెందుకు తెలుస్తానా అని నాకే పని నేను కలవనట్లా నేను నేను కూడా ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన వాడిని చేస్తా నేను నేను ఇంకా నేను ఇంకా ఫీల్డ్ డైరెక్ట్ ఫీల్డ్ దిగిపోతాను ప్రజల్లో తీసుకెళ్తాను నా సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుంది అయితే సార్ మరి మీ పైన చట్టపరమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని అంటున్నారు కదా మరి దీనిపై మీరేమంటారు చట్టపరమైన చర్యలు ఏం తీసుకుంటుంది చట్టపరమైన చర్యలు ఏం తీసుకుంటుందమ్మా ఇప్పుడు టైటిల్ పరంగా చూస్తే లక్ష్మీ వీర గ్రంథం అంటే లక్ష్మీ పార్వతి వీర వీర గ్రంథం అంటే తప్పు అయ్యా నా సినిమా తీస్తున్నారు అని నేను ఏం తీస్తున్నానో తెలిసినప్పుడు తెలియనప్పుడు నాపై చట్టమైన చర్యలు ఏం తీసుకుంటుందామి అక్క అదంతా అదంతా అవన్నీ అవ్వలేదమ్మా నేను ఈ ప్రజా పోరాటం చేస్తాను నేను నేను నేనైతే వదలను ఎందుకంత అంత అంత ఏంది నేనేం తీస్తున్నాను నేనేమన్నా నేనేమన్నా తప్పుగా తీస్తున్నానే తప్పుగా తీస్తున్నాను నువ్వు తీయకూడదు అని హక్కు అయితే అంక లేదమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు చూసుకోమని చెప్పుకోవాలంటే నేను కూడా న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నా రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫోన్ నేను అందుబాటులోకి వచ్చినందుకు